ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് പിള്ളേർക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ഡെസേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് മിക്സ്ഡ് ബെറി സോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്രബ്സ് ക്രബ്സിനകത്ത് മിക്സ് ബെറി സോസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഫിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കഴിക്കാം ഡെസേർട്ടായിട്ടും നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബെറിയും കുറച്ച് ചെറീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബ്ലൂബെറി ഒരു അരക്കപ്പ് റാസ്ബെറി ഒരു അരക്കപ്പ് എല്ലാം ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി മതി സ്ട്രോബെറി ഒരു അരക്കപ്പ് ചെറിയും ഒരു അരക്കപ്പ് പിന്നെ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് പഞ്ചസാര ഒരു അരക്കപ്പ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയുണ്ട് പിന്നെ ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം ചീസും പൗഡർ ഷുഗറും അത് നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ്സിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് മതിയാകും ക്രീം ചീസ് എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ക്രബ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് പാ വെള്ളം മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ രണ്ട് മുട്ട വാനില എസൻസ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അതായത് മൈദയും ഷുഗറും എഗ്ഗും വാനിലയും മിൽക്കും വാട്ടറും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരയ്ക്കണം ഒന്ന് അടിക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം ക്രബ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആ മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഷുഗർ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ആ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ മൈദ മൈദയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിനകത്തോട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ ഇത് ഈ കപ്പിലാണ് അളവ് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പം മൈദ ഒരു കപ്പ് എടുത്തു അപ്പം അതിൽ തന്നെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് ആ അളവിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ രണ്ട് മുട്ട പിന്നെ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് അര ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല നല്ലൊരു ക്രബ്സ് ബാറ്ററായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതിന് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അതെ ഞാനത് ആ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു ബൗളിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇത് ശരിക്കും മിനിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ചാലും പിറ്റേ ദിവസം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം മിനിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ക്രബ്സിനുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആ ബെറീസ് ഞാൻ ആ ചെറിയുടെ ഒക്കെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് അത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഒത്തിരി വലിയ പീസായേ പറ്റത്തില്ല നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോസാണ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ആ പഞ്ചസാര ഒരു കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അരക്കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ഒരു ഗ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോസ് നമുക്ക് നല്ല തിക്ക് സോസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ബെറീസ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാനും കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് സെമ്മിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റെഡി ആക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതെ അതൊന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആറ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പത്തൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്രീം ചീസും ഷുഗർ പൊടിച്ചതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രബ്സ് ഉണ്ടാക്കണം കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം
പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ക്രബ്സ് ഞാൻ ഒഴിക്കാം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളാ നേരത്തെ മിക്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ച മാവ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മതി മൂന്ന് സ്പൂൺ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം അടുത്തോട്ടും അത് ആക്കണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തിന്നാക്കണം തിന്നാക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി അത് എളുപ്പളുപ്പം നമുക്ക് ക്രബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓരോന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞ അപ്പം തന്നെ ആകും പിന്നെ ആ ക്രബ്സിൻ്റെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ടെക്സ്റ്റർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചുറ്റു വെച്ചേക്കുന്ന വളരെ തിന്നാണ് കണ്ടോ ഈ കളറായിരിക്കണം സൈഡിലും വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ക്രബ്സ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഫുൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ക്രബ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഇതും ആയിട്ടുണ്ടാകും ഉണ്ടാ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ അതിനെ മാറ്റി അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് മതി ഓയിൽ അതൊന്ന് എളുപ്പം വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒഴിക്കാം അതിനൊന്നും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ആ നല്ല റൗണ്ട് ആക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ പാനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ക്രബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പല സൈസിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തൊക്കെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതാ അടുത്ത ക്രബ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാം അത്ര തിന്നുമാണ് അത് എളുപ്പം കുക്കാവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പിന്നെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ രസത്തിന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് എളുപ്പം തന്നെ ചുറ്റിക്കണം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനി ഫില്ലിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ക്രബ്സ് അതെ ഉണ്ടാക്കിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ബെറീസ് മിക്സ് ബെറി സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ക്രീം ചീസും മിൽക്ക് പൗഡറും ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് ഇത് പ്ലേറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേറ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അത് ഓരോന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതെ ആ ഒരു ക്രബ്സ് എടുത്തു ഒരു ക്രബായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആ ക്രീം ചീസ് മിക്സ് ചെയ്തത് പരട്ടുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബെറി സോസും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് മതി അത് പിന്നെ നമുക്ക് സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കുക അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രബ്സ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ തിന്നായിട്ടുള്ള ക്രബ്സിലോട്ട് ആ ക്രീം ചീസും പഞ്ചസാര പൊഴിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്തതും കൂടെ ഒന്ന് പരട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഉപ്പുരസവും ഈ ബെറീസിൻ്റെ സോസും ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വിത്ത് ബെറി സോസും അതിൻ്റെ കഷ്ണവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഒഴിക്കരുത് നമുക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ സോസ് പുറത്തൊഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് മാത്രം എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഒന്ന് ഹാഫ് ആക്കുക സെമി സർക്കിൾ ആക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്രബ്സിനെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ച